എടെ നിങ്ങൾ ബാക്കി എല്ലാരും ആടി ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിന്റെ അടക്കുന്നതിന് ആ ഗോപിന് എന്തിനാ ആടെ പിടിച്ചിട്ടിരുത്തീന് ഷൂസും ലിക്കറും കളക്ഷൻ ഭയങ്കര ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഗെയിമിൽ ഇപ്പം വാസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ മുതലാളിയാണ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോയി എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റൂല എന്നെ നല്ലൊരു ഡ്രസ്സ് ഇടാൻ പോലും ഗെയിമിൽ സമ്മതിക്കത്തില്ല പക്ഷെ സരക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞ സോപ്പിട്ട കാര്യം നടക്കും അതും എന്റെ സരക്കണം ഞാൻ ഓർമ്മിക്കത്തില്ല വാട്സാപ്പ് വഴി ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ ഇംഗ്ലീഷ് കഫെ ഉള്ളപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു വിഷയമേ അല്ല ഇംഗ്ലീഷ് കഫെ പ്രസൻസ് യു ദ പെർഫെക്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് കഫെ വി പ്രസൻറ്റ് യു ദ പെർഫെക്ട് ഇംഗ്ലീഷ് വാട്സാപ്പ് നൗ നയൻ സിക്സ് ഡബിൾ ത്രീ ട്രിപ്പിൾ എയ്റ്റ് ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ് മേടിക്കത്തില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഫ്രസ്ട്രേഡ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഗെയിമിംഗ് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ സീരിയസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്നു യൂട്യൂബിൽ പെർമിഷൻ നമുക്ക് സ്ട്രീം ഇങ്ങനെ ചെയ്യണ പെർമിഷൻ കൊടുക്കാം വിത്തൗട്ട് സാലറി എന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ പെർമിഷൻ കൊടുത്തു വൺ ഡേ റിജക്റ്റ് ആയി സെക്കൻഡ് ഡേ കൊടുത്ത സമയത്ത് എൻ്റെ ഒരു സുപ്രീം ഓഫീസർ പുള്ളിക്കാരൻ ഇച്ചിരി റിജക്റ്റ് ആക്കി ആക്കിയിട്ട് ലൈക്ക് ഞാനത് അറിയുന്നില്ല ആൾ എന്നെ ഒന്ന് കളിയാക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചു പെർമിഷൻ റിജക്റ്റ് അറിഞ്ഞായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഇല്ല അറിഞ്ഞില്ല ആകെ റിജക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അതെ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഒന്നുകിൽ ഗവൺമെന്റ് ജോബ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക് മറ്റേ രണ്ടേ ഒന്നേ പെട്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അന്ന് എനിക്ക് വലിയ റവന്യൂ ഒന്നും ഇല്ല ബട്ട് ഞാൻ ആ ഒരു റിസ്ക് എടുത്തു ആ സമയത്ത് കോവിഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ടാം സെക്കൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയമായിരുന്നു എം ആർ സി എന്ന് പറഞ്ഞ് ബുക്ക് ക്യാമ്പ് ഞങ്ങൾ തന്നെ ഗെയിംസ് ബുക്ക് ക്യാമ്പ് അതായത് ഗെയിമിംഗ് ഒരു കോർ ടീം കോമ്പറ്റീവ് ടീം ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കളിക്കുന്നതും എല്ലാം ചെയ്യുന്ന ബുക്ക് ക്യാമ്പ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ബുക്ക് ക്യാമ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഗൂക്കുവിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഗൂക്കു ഞാനോട് വരട്ടെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചു ഞാൻ വരട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് ഗൂക്കു അഷിൻ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു അഷിൻ ചേട്ടൻ എംബസി ഓണറിൽ ഒരാൾ ഇവനും അഷിൻ ചേട്ടൻ ഓണേഴ്സ് എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ ആ വന്നോളാൻ പറഞ്ഞു മാനേജിങ് മാനേജിംഗ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങനെ കൊച്ചിയിൽ വന്നു പിന്നെ ഞാൻ ഇതുവരെ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടില്ല ഞാൻ ലീവ് കൊടുത്ത ലീജ് ഒക്കെ റിജക്റ്റ് ആയി എന്റെ അടുത്ത് എന്റെ വീട്ടുകാരോ എനിക്ക് തിരിച്ച് കയറുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയാൻ കയറുന്നില്ല എനിക്ക് എന്ത് പണി എടുത്താലും തിരിച്ച് കയറത്തില്ല എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഇത് ചെയ്തപ്പോ ആദ്യമൊക്കെ കുറച്ച് സീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ചൊക്കെ ബട്ട് പതിയെ പതിയെ മനസ്സിലായി എന്റെ പാഷൻ ആണതെന്നും ലൈക്ക് ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ അധികം കാശ് ഒന്നും ഇല്ല മേടിക്കാറൊന്നുമില്ല മേടിക്കാറേയില്ല ഒന്നും മേടിക്കാറില്ല എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഹാർട്ട് ടൈം ഉണ്ടായിട്ട് പോലെ ഉള്ളത് എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒന്ന് റെബലാണ് ഒന്ന് ജോക്കി പിന്നെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ ഒരു ഹാർട്ട് ടൈം ഉണ്ടായ സമയത്ത് ഒരു ദിവസം ഒരു നിന്ന നിപ്പിൽ എനിക്ക് എന്റെ എന്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ അടുത്ത് ആരോ പറഞ്ഞു ഇവൻ എനിക്കൊരു ബൾക്ക് ഒരു എമൗണ്ട് ഒരു വലിയ എമൗണ്ട് ഒരു വൺ ലാക്ക് എമൗണ്ട് എന്റെ അക്കൗണ്ട് അയച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു 
അങ്ങനെ യവനെടുത്ത് അയച്ചു കൊടുത്തത് യവനെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ആദ്യം താമസം ഞാനും ബൂക്കും ഞങ്ങൾ ടീം വരുന്നു അതിനുശേഷം ഒരു ദിവസം ഞാൻ വിളിക്കുന്നു അണഞ്ചേട്ടാ ഇന്ന പോലെ കൊച്ചിയിൽ നിക്ക ഒരു സ്ഥലം വേണം ഞാൻ എന്റെ കൂടെ നിന്നത് വില്ലത്തി എന്ന് വരുമ്പോൾ ഒരു പേനായിരുന്നു അപ്പൊ സനീഷ് ബാംഗ്ലൂർ പോവാണ് അപ്പം തൽക്കാലത്ത് ഒരാഴ്ച നിക്ക ഒരു സ്ഥലം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചു എന്താ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് എറണാകുളത്ത് ഒരു മാസത്തെ റെന്റ് കൊടുത്ത് നിക്കാൻ എന്റെ പൈസ ഇല്ലാത്ത ഒരു സമയം എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഞാൻ വിളിച്ച് ചോദിച്ചപ്പം അതായത് ചേട്ടാ എനിക്ക് ഒരാഴ്ച എങ്കിലും നിക്കാൻ പറ്റും എനിക്ക് ഒരാഴ്ച ഇവിടെ നിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് എനിക്കൊരു റൂം തരുവോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പം ഒരു അതിൽ വലിയ ഡിസ്റ്റോ അന്ന് ഇവരെ രണ്ടു തമ്മിൽ വന്ന അടിയാണ് ഞാനും ഇവനോട് ഒരുമിച്ച് വീട്ടിൽ നിക്കുക എന്റെ അടുത്ത് ഇവൻ ചോദിച്ചു എന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചത് കാരണം ഞാൻ വന്നോട്ടെ ചോദിച്ചു ഞാൻ ഇവൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു എടാ ഈഗിൾ വന്നോട്ടെ എന്ന് എന്ത് പറയട്ടെ അണ്ണ എന്താ വെച്ചാൽ പറയാന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ എടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും അപ്പൊ എന്റെ പറഞ്ഞു ഹോളായാലും മതി കുഴപ്പമില്ല എന്നാണ് വരുന്നത് അന്ന് പിന്നെ ഒരു ആറ് മാസം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഞങ്ങൾ മൂന്നിൽ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് നിങ്ങളെ പ്രശ്നം സോൾവ് ആ സമയത്ത് ആ സമയത്ത് എനിക്ക് വേറെ അങ്ങോട്ട് പോകാനില്ല കാരണം എനിക്ക് എനിക്ക് എന്റെ തിരിച്ചു എന്റെ വീട്ടിൽ പോകാൻ പറ്റത്തില്ല എനിക്ക് അവിടെ താമസിക്കാൻ വേറെ സ്ഥലമൊന്നുമില്ല എനിക്ക് റെന്റ് കൊടുക്കാനില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ എങ്ങനെയാ നിന്നത് അതാ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ഇവരുണ്ടായിരുന്നു ഇവരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ള ആ സമയത്ത് അപ്പം എന്റെ ഒരു നല്ല സമയം വരുമ്പോ ഇവര് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യാന്ന് കാണുമ്പോ ഞാനല്ലേ അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണ്ട എന്നെ ആ ഒരു ടൈമിൽ ഇവരാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് ശരിക്കും എന്നെ ഇവരാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈമിൽ എന്നെ പിടിച്ചു നിർത്തിയത് അതെ കോമഡി ഉണ്ട് ഇവൻ വീടൊക്കെ അതിനുശേഷം മാറി ഫ്ലാറ്റിലോട്ട് പോയി അപ്പൊ ഇവന്റെ റൂം ഏക്കന്റ ഗോക്ക് പറഞ്ഞു ഇഷ്ടപ്പെട്ട് താഴത്തെ റൂം ഗോക്കു എടുക്കാം ഗോക്കു മോളിൽ നിൽക്കുന്ന ഇഷ്ടമല്ല എപ്പോഴും താഴെ പഴയൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല ഗോക്കു നേരെ റൂമിൽ നിന്നിട്ട് ഒരു ഡ്രോയർ തുറന്നു ചോദിക്കട്ടെ എന്താ ഒരു ടൈമിൽ ഭയങ്കര അടിയാണ് റിലേഷൻ ഉള്ള സമയത്ത് അതിന് കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് അതായത് ആൾക്ക് അറിയത്തില്ല മെയിൻ ആയിട്ട് ആള് ഗെയിമർ അല്ല ആള് ഫാഷൻ സെന്റ് അപ്പൊ ആൾക്ക് അറിയത്തില്ല ഈ ഫീൽഡിനെ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ രാത്രിയൊക്കെ ചില സമയത്ത് ഞാൻ നമ്മൾ ഷെഡ്യൂൾ നമ്മൾ രാത്രി കൂടുതൽ ഗെയിം കളിക്കുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ആളുടെ രാത്രി കളിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമയം ചിലപ്പോൾ ഉറങ്ങിയിട്ട് എന്താ തരുന്ന രീതിയിൽ സ്ട്രീം ഒക്കെ ഇടും അപ്പൊ അന്ന് ആൾക്ക് എന്നെ ലോക്കോ ചാനൽ എന്ന് അറിയത്തില്ല അപ്പൊ ഞാൻ രാത്രി ഇന്ന് സ്ട്രീം ഇട്ട് നമ്മളെ കളിച്ചിട്ട് രാവിലെ ഏഴ് മണിയൊക്കെ വരും കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ ആള് ഒമ്പത് പത്ത് മണിയാകുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് എന്നെ വിളിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഫോൺ എടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഉറക്കുമായിരിക്കും അപ്പൊ ആളുടെ ജനതാണ് ഞാൻ രാത്രി പത്ത് മണിക്ക് ഉറങ്ങാൻ കിടന്നിട്ട് ഉച്ച വരക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ആ സമയത്ത് ഫുൾ അടിയല്ല സ്ഥിര അടിയൊക്കെ ആയിരുന്നു പിന്നെ അത് ഞാനിങ്ങനെ ഉറക്കെ സംസാരിച്ച് എഴുന്നേക്ക് ചെറിയ നോയ്സ് ഒരു എഴുന്നേക്കാം ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഇതാണ് സ്ട്രീം എന്ന് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പയ്യ കളിച്ചോണ്ട് പയ്യെ എഴുന്നേറ്റ് പോയിട്ട് സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കി ആ ടക്ക് എന്ന സൗണ്ട് ഇട്ടിട്ട് ആൾ എഴുന്നേക്ക് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇവന്റെ ബർത്ത്ഡേ കഷ്ടപ്പെട്ട് സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് ഒരു പബ്ജി തിന്ന് കേക്ക് ഉണ്ട
ആ കേക്ക് കൊണ്ട് തന്നപ്പോ ഞാൻ നിൽക്കുന്ന എന്റെ കുട്ടി അല്ല ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു പെണ്ണ് ഇങ്ങോട്ടും ഉണ്ടായി ഈ പെണ്ണ് ഇങ്ങോട്ടും പോയി എല്ലാരും ഫോണല്ല കേരളത്തില് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഗെയിമിംഗ് യൂട്യൂബേഴ്സിന് അത്രയ്ക്ക് റെക്കഗ്നേഷൻ ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തില് കേരള ഗെയിമിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റി തന്നെ ആദ്യത്തെ വൺ മില്യൺ അടിച്ചത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ ചാനലാണ് അവനെ പലർക്കും അറിയത്തില്ല ട്രിക്കി അപ്പൊ മൈക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഇവിടെ വൺ മില്യൺ അടിച്ച ആൾക്കാർ ഞങ്ങളത് ഒരു ഇതിന് ഇതിന് പറയല്ല അവനെ അറിയാത്തത് കൊണ്ട് പറയാം വൺ മില്യൺ വേറെ കുറെ സ്ട്രീമേഴ്സ് ക്യാഷ് അടിച്ചിരുന്നു റൈസ്റ്റാർ അവരെല്ലാം അടിച്ചിരുന്നു ഉറക്കാലത്ത് മുമ്പേ ഒരു അതും റീജിയണൽ ചാനൽ അല്ലായിരുന്നു അവന്റെ ഒരു അവന്റെ ഒരു ഗ്ലോബൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാനലാണ് അത് വൺ മില്യൺ അടിച്ച ഒരു കുറെ പേർക്ക് അറിയത്തില്ല അപ്പൊ അവൻ തന്നെ അത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യട്ടെ അല്ലെ ചാനൽ തുടങ്ങിയത് ഞാനും ഇക്കായും കൂടെ കൂടിയാ അത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് ആ ടൈമാണ് ആ ടൈമില് ഇതെനിക്ക് യൂട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ആർക്കും അറിയില്ല നമ്മൾ തന്നെ നമുക്കറിയില്ല അപ്പോ ആ ടൈമില് സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് അങ്ങനെ ഗെയിമിംഗ് കളിക്കണമെന്ന് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല ആ ടൈമിൽ ആകെ ഉള്ളത് മറ്റേ സൈമിൻ ഫോണാണ് മറ്റേ കീപാഡ് ഫോൺ അതില് ആ ഒരാൾ ഒരു വേറെ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് ക്യാമറ പിടിച്ചോണ്ട് ഇങ്ങനെ സ്റ്റഡി ആയിട്ട് നിൽക്കും ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും അത് എഴുതിയിട്ട് മറ്റേ ആൾ ഗെയിം കളിച്ചോണ്ടിരിക്കും ഒന്ന് ഞാൻ കളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇക്ക കളിക്കും ഒരാൾ പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കും ഭയങ്കര പാട്ട് നീ പിടിക്കണ കാര്യം ഭയങ്കര പറഞ്ഞു നീ അനങ്ങാതെ പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തിട്ട് മറ്റേ നോർമൽ ക്യാമറ വാങ്ങി മറ്റേ പതിനാറ് എം മെഗാ പിക്സൽ ഒരു ക്യാമറ ഉണ്ട് ആ ക്യാമറ വാങ്ങി അതൊരു കുറെ ബുക്കൊക്കെ അടുക്കി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ വെച്ചിട്ട് അതിൽ വെച്ച് റെക്കോർഡ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് കളിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ റെക് സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടാബ് വാങ്ങിയത് ആ ടാബ് ആ ടാബ് വാങ്ങി വീഡിയോ ഇട്ടപ്പോഴാണ് ഫസ്റ്റ് റവന്യൂ കിട്ടുന്നത് നിൽക്കാട്ട് അങ്ങനെ ഇക്ക അത് റവന്യൂ അടിച്ചിട്ട് ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങി അങ്ങനെ കുറച്ച് അച്ചായിരുന്നു ഇപ്പോൾ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാ സാധനവും ആ ആദ്യം വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാം നോക്കണത് ആ ആ ഒരു ചാനലിൻ്റെ ബേസ്ഡാണ് വീട് ഫുള്ള് നടക്കുന്നത് പിന്നെ ഇക്ക ഇപ്പോൾ വീട് വയ്ക്കാൻ പോണ് അതും അതിൻ്റെ ബേസ്ഡാണ് വേറെ വേറെ ഒന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇക്കാരം കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗെയിമിങ്ങിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് അത് ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് തോന്നുന്നില്ല വീട്ടുകാരൊന്നും പറയില്ല ഞാൻ പറയാം പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു ഇങ്ങനെ അതിനെ പഠിച്ചിങ്ങനെ പോയി ആ അങ്ങനെ എന്നിട്ടും വീട്ടുകാർ കുറെ പറഞ്ഞു തന്നാലും എന്നില്ല ഞാൻ ഗെയിമിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർക്കുള്ളവർക്കുള്ളോട്ടേഷൻ <laughs> 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 അവിടെ എക്സാം എഴുതണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് വിഷയം എക്സാം എഴുതണ്ടായിരുന്നു അത് പാസ്സാക്കി പക്ഷെ അത് മറ്റേ മലയാളം ഇംഗ്ലീഷും കമ്പ്യൂട്ടർ ആയിരുന്നു അത് മൂന്ന് ഞാൻ ജയിച്ച് എനിക്ക് ബാക്കി പോകുന്നതല്ലേ അത് മൂന്ന് പിന്നെ ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കത്തില്ല എഴുതുമ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ആരടുത്ത് ഞാൻ നോക്കി എഴുതാനോ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല പിന്നെ മൂന്നാല് കണ്ണായപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ മരിച്ച് കൂടെ ഇരിക്കുന്ന വെച്ചാൽ മറ്റേ കൊച്ചു പിള്ളേര് ഞാൻ ഞാൻ അവസാനം ഞാൻ ഞാൻ ആ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചിൻ്റെ അടുത്ത് വെച്ച് ഒന്ന് കാണിച്ച് തരുമോ വെച്ച് ആ കൊച്ചിൻ്റെ നോക്കി ഞാൻ മൊത്തം എഴുതി അങ്ങനെ ആ മൂന്ന് വിഷയത്തിൽ ആ കൊച്ചുണ്ടായിരുന്നു ആ കൊച്ചെന്നെ ഇപ്പൊ എന്തായാലും ഈ ബാബുവും വാസുവർണനും കോമ്പോ ഭയങ്കര ഹിറ്റ് ആണല്ലോ മൊത്തത്തില് അപ്പൊ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് നിങ്ങളുടെ ആ സൗണ്ട് ഒന്നും ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു കോൺവെർസേഷൻ
ചേട്ടൻ വിളിച്ചിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഞാൻ ഫോൺ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അറിയാൻ വേണ്ടി വരും എന്നിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്ന ഒരു സംഭവം അതിനകത്ത് ബാബു ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്ത തവണ വിളിച്ചു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം കുരുട്ടു ബുദ്ധിയും ബാബു പറഞ്ഞു തരും തോന്നണല്ലേ അല്ല എനിക്ക് എന്തോ ലൈക്ക് എനിക്ക് ആ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ആ റൂമിനകത്ത് എനിക്ക് ആ മൈക്കും എന്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ കിട്ടിയാലും എനിക്കത് വരത്തുള്ളൂ എങ്ങനെയാന്ന് അറിയില്ല ഞാൻ അല്ലാതെ ഇതുവരെ ഇതുവരെ ഒന്ന് രണ്ടിടത്ത് പോയപ്പോഴും എന്റെ അടുത്ത് എനിക്ക് സൗണ്ട് എടുക്കാൻ എനിക്ക് വരത്തില്ല അത് വരത്തില്ല എനിക്ക് ആ അടഞ്ഞ മുറിയും കമ്പ്യൂട്ടറും കിട്ടണം അതെ അതാണ് ഓക്കെ ഈ എലിയും വാസുണ്ടെ കോമ്പോ അതെന്തായിരുന്നു ശരിക്കും ഈ പറയണ പോലെ ഈ വാസു പ്ലസ് എലി എന്നുള്ളൊരു കോമ്പിനേഷൻ അല്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ ഈ പരുന്ത് വാസു എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ ഏറ്റവും പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഫ്ലേർട്ടി ക്യാരക്ടർ ആണ് ആക്ച്വലി അങ്ങനെ ഇന്ന ക്യാരക്ടർ ഇന്ന ഇതൊന്നും അല്ല ഇപ്പം കറന്റ്ലി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ആണ് എലി ഇതിനു മുമ്പ് ലൈക് കൊറേ ഗേൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ എലിയുടെ ഏതോ ഫ്രണ്ട് വന്ന സമയത്ത് ആ പെണ്ണായിട്ട് എന്താ അടി ഉണ്ടാക്കുന്നൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ ഇങ്ങനെ കണ്ട പോലെ അത് ആർ പി കാണാത്തോണ്ടാണ് ആർ പിയെ പറ്റി അതിങ്ങനെ റെഗുലർ ആയിട്ട് കണ്ടാലേ എന്താണ് എനിക്ക് മാത്രമല്ലേ കൊച്ചു ഓക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നതും ബൈക്ക് കയറ്റി കൊണ്ടേ വെറുപ്പിക്കും അങ്ങനെ ഒരു സൈക്കോ ആണ് കൈൻഡ് ഓഫ് സൈക്കോ റിയൽ ലൈഫിൽ അങ്ങനെ ആ ഡൗട്ട് ഉണ്ട് എനിക്ക് ഇവരടുത്ത് എനിക്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കര അതായത് ഇവൻ ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു ഇറിറ്റേറ്റ് നമ്മളെ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരാളെ വെറുപ്പിച്ച് വെറുപ്പിച്ച് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നത് അതായിരുന്നു ഇവൻ എനിക്ക് എന്നുവെച്ചാൽ ഇവൻ സിറ്റി കയറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ ഇങ്ങനെ ഫോൺ വിളിക്കും അത് പറയും ഇത് പറയും മറ്റേ ഓരോ സംസാരിക്കാൻ കോൺവെർസേഷൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇപ്പം ഇവൻ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മെയിൻ ടൂൾ ആണ് ഇവൻ അതായത് ഒരാളെ വെറുപ്പിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവനെ അങ്ങോട്ട് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് നിർത്തിയാൽ മതി അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒരാളെ വെറുപ്പിച്ച് കൈ തരും പക്ഷെ അതേപോലത്തെ ഒരു ഐറ്റം ആണ് ആ സാധനം ഞങ്ങൾക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ സമയത്ത് അ
അപ്പൊ പിന്നെ കൊറേ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഇവൻ ഒരു സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും നന്നാവാൻ തുടങ്ങി കുറച്ചൊക്കെ നന്നായി നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള പിള്ളേരുടെ കൂടെ ഒക്കെ ലൈവും അല്ല ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് ആർ പി ഒക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് അങ്ങനെ എടുത്തതാണ് ഇവനെ എടുത്തതിന് ഇവനെ എടുത്തതിന് ഈ കൂട്ടത്തിലിരിക്കുന്ന പല ആൾക്കാരും എന്റെ അടുത്ത് മിണ്ടാൻ തുടങ്ങി പോയിട്ടുണ്ടറിയോ ഇവനെ എന്തിനാണ് എടുത്തത് ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ഇപ്പൊ അവനാണ് ഹേറ്റേഴ്സിനെ ഫാൻ ആക്കിയത് അവനാണ് ഞാൻ ശരത്തിനോട് പറഞ്ഞു ഇവനെ എടുക്കുന്ന കാര്യം കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ ആർപ്പിയിലൊക്കെ ആർപ്പിയിലെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ തന്നെയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് എടുത്തോണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ കാരണം ചേട്ടൻ അതിനകത്ത് ആക്റ്റീവ് അല്ല ഔട്ട് സൈഡ് ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മോസ്റ്റ്ലി പറയണത് ഇവനെ എടുത്തതിന് ഇവനെ എടുത്തതിന് ശരത്തേട എടുത്ത് ഒരാഴ്ചയാണ് മിണ്ടായിരുന്നത് ഇവനെ ഇവനെ പോലത്തെ ലോക്കൽസിനെ ഒന്നും നമുക്ക് വിളിച്ച് കേട്ടോ സംസാരം തന്നെ പോകുന്ന അവന്റെ സംസാരം കേട്ടോ അങ്ങനെയായിരുന്നു ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ അവന്റെ സംസാരം കേട്ടോ അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ ഒരു ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു ഇവൻ ഇവൻ മാത്രല്ല ഇപ്പൊ ഈ സംസാരിച്ച ട്രിക്ക് ചെയ്തില്ലേ അപ്പൊ നമ്മക്ക് ഒരു വോർ സിറ്റുവേഷൻ നടക്കുവാണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് കളിക്കുമ്പോ അറിയാലോ ആ പ്ലെയർ കൊള്ളാൻ വീട്ടില് അങ്ങനെ നമ്മള് പോയി അപ്രോച്ച് ചെയ്ത് ഓരോരുത്തരും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ എന്റെ ഇഷ്ടത്തിനും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതില് വെറുപ്പിച്ചിട്ട് ഈ ടി വിയിൽ വന്ന ആൾക്കാരാണ് ഒന്ന് ഇവന് ഇവരൊക്കെ അല്ല ഈ കണ്ണാപ്പി ഗേൾസിനോട് പോണോണ്ട് നിങ്ങക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് വരുവോ അല്ല അല്ല ഇപ്പൊ ഗേൾസിനോട് പോകുന്നത് വേറൊരു പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞാൽ ഇവനൊരു ഗേളിനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സിറ്റിൽ ആരും ആ ഗേളിനെ നോക്കാൻ പോകത്തില്ല അത് ഒരു എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് കൂടെയാണ് അല്ല അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞത് കൊച്ചിനെ ഞാനിപ്പോ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവനെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവൻ വന്ന് പറയും നാണം ഉണ്ട് ഇതുപോലെ ഞാൻ കപ്പിളാർപ്പിളിച്ച് മുമ്പിലായിരുന്നു സിറ്റി ഇല്ല സിറ്റി ഇല്ല എല്ലാരും പോയി ഇന്റർവ്യൂ പൊളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാന്ന് അറിയാം എനിക്ക് ടി വി ഗ്യാങ്ങുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടി വിയിലെ കുറച്ച് മെമ്പേഴ്സുമായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്ത ആർ പി എൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എപ്പോഴും മെമ്മറബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ആ മിഷൻ എലി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കുറച്ച് പേര് ചേർന്ന് ഈഗളും എല്ലാരും കൂടെ ചേർന്ന് ചെയ്ത ഒരു ആർ പി ആണ് അത് എന്റെ ഫേവറേറ്റ് ആർ പി ആണ് അതുകൂടാതെ എനിക്ക് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈഗിള് ഒരു ദിവസം ഒരു മണിക്കൂറോ ഒക്കെ ഒരു റൂമിൽ ഇങ്ങനെ പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഈഗിളിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു മൊബൈൽ ഫോണും ഉണ്ട് ഈഗിളിന് വൈഫൈ ഉണ്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം സരക്ക് ചന്ദ്രൻ ബാബു ബോബോട്ടൻ മെന്നി ഇത്രയും പേര് ലൈവ് വരുവാണ് സെയിം ടൈം ലൈവ് വരുവാണ് പക്ഷെ ഈഗിൾ ഒരു ഒറ്റ ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ ഒരാളെ ലൈവ് മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അങ്ങനല്ല ആയത് കാര്യം എലി പറഞ്ഞത് ഈ മിഷൻ എലി എന്ന് പറയണതാണ് നമ്മള് ഈ എലിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു ബോണ്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ആർ പി നമ്മൾ ചെയ്ത് തന്ന അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോഴാണ് ലൈക്ക് ഇവരുമായിട്ടൊക്കെ ഒരു കണക്ഷനും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയത് അത് ഞാനും ഇവനും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന ഒരു ആർ പി ആയിരുന്നു സരക്കും എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ചേർന്ന അന്ന് തൊട്ടാണ് ഈ എലി എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ വാസു എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ ഒരു ബോണ്ട് വരുന്നത് പിന്നെ ഇപ്പൊ രണ്ടാമത് ചോദിച്ച ചോദ്യം ഒരു റൂമിൽ ഒക്കെ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുന്നു എന്റെ ഫോണും വൈഫൈ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ ഇത്രയും പേര് ലൈവ് കാണുന്ന ഞാൻ ആരുടെ ലൈവ് കാണുന്നില്ല ഞാൻ ഇല്ല ഞാൻ മോസ്റ്റ്ലി കാണുന്നത് ഞാൻ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് കാരണം ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആണെങ്കിലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും സരക്കാണ് ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യണം അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലോ അത് എപ്പോഴും ലൈക്ക് ഷോർട്ട് ഔട്ട് ആണെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫൈറ്റ് നടക്കുവാണെങ്കിലും എല്ലാം അവന്റെ പി ഒ വി ത്രൂ ആണ് ഞാൻ മെയിൻലി കാണാറുള്ളത് അത് അത് കാണും ഒരു ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്തായാലും അത് തന്നെയാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും പിന്നെ സിറ്റിയിൽ എന്താണ്
പക്ഷെ സിറ്റിയിൽ ഞാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞു കേൾപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഇവന്റെ ലൈഫ് നല്ല സംഭവം പുള്ളി മുതലാളിയാണ് എന്റെ ലൈക്ക് എന്റെ ഇന്ത്യൻ ക്യാരക്ടറിന്റെ ബാബു നാടൻ ക്യാരക്ടറിന്റെ മുതലാളി എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടറാണ് വാസു ലൈക്ക് പുള്ളി മുതലാളി ആണെങ്കിലും പുള്ളി വരുന്നതിന് മുന്നേ പുള്ളിക്കുള്ള സകലമാന പണി കൊടുക്കുന്നത് ഞാനായിരിക്കും പുള്ളി വരുന്നതിന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളിയുടെ കൂടെ മുതലാളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടെ ചങ്ക് വല്ലതും നിൽക്കും പക്ഷെ അതിനു മുന്നേ പുള്ളിക്ക് വരാനുള്ള പണി എല്ലാം ഞാൻ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും വന്നിട്ട് വീട് കൊടുത്താൽ മതിയാവും പിന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അതിന്റെ കൂടെ ഓപ്ഷൻസിലാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് ദശ അപ്പം എനിക്ക് ഞാൻ ആ റൂമിൽ കിടന്ന് ചത്തു പോയാലും അവന്റെ ലൈഫ് ഓപ്പൺ ഒരുപോലെ ഇപ്പൊ എന്തായാലും വാസുവണ്ണനും ബാബുവും കൂടെ ഉള്ള ഈ ഒരു കോമ പറ്റി സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ബാബുവിനെ പറ്റി എന്താണ് മുതലാളിക്ക് പറയാനുള്ളത് സീരിയസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടിവിയിലെ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി പ്ലെയർക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലെയർ അവനെ ആയിരിക്കും കാരണം ഇതിനകത്ത് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും അവന്റെ കൂടെ നിന്ന് ആർ ബി ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ പിന്നെ പറയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പറയാ ഞാനാണെങ്കിൽ തന്നെ ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ അവനോട് ആർ പി ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ അതാണ് അതുമാത്രമല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഗെയിമിൽ ഇപ്പം വാസൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ മുതലാളിയാണ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോയി എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റൂല എന്നെ നല്ലൊരു ഡ്രസ്സ് ഇടാൻ പോലും ഗെയിമിൽ സമ്മതിക്കത്തില്ല പക്ഷെ സരക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞ സോപ്പിട്ട കാര്യം നടക്കും അതും എന്റെ സരക്കണ ഞാൻ ഓർമ്മിക്കത്തില്ല അപ്പോ എനിക്ക് ഒരാൾക്കെന്നല്ല അവൻ ആരോട് ആർപ്പി കളിച്ചാലും അവര് ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും ഇപ്പം മെയിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ ഫീമെയിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും പിന്നെ എനിക്ക് എനിക്ക് ഒരു നല്ല ഞങ്ങളുടെ രണ്ടിന്റെ കോമ്പോയ്ക്ക് കുറെ ഫാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയണത് കാര്യം അത് ഇവന്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഇവന്റെ ഇവന്റെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവന് ഇവന് നല്ല ഐഡിയാസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷെ ഇത് എങ്ങനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് അറിയില്ല ഇവനാണ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടിവിയുടെ നല്ല ആർപ്പികളുടെ എല്ലാം ത്രെഡ് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് എടാ ഇന്ന ഇത് ബ്രോ ഇങ്ങനെ ഇന്നൊരു ടോപ്പിക് ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് കേട്ടോട്ടെ ഫ്രാഷ് തീർന്നു അപ്പോൾ അടുത്ത അടുത്തല്ലേ ബാക്കി പറയാ എന്ന് എന്ന ഇന്നൊരു ടോപ്പിക് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്താൽ ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് അല്ലെ അടിപൊളിയായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറയണത് ഇവനാ അത് ഇവൻ തന്നെ ബ്ലാങ്ക് ഔട്ട് ആയിട്ടിരിക്കും ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യും അപ്പം ഞങ്ങൾ അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും നന്നായിട്ട് അതാണ് ഞങ്ങളുടെ രണ്ടിനെ കോമ്പോയിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഇവന് ഐഡിയ ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊണ്ടുവരും മോസ്റ്റ്ലി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഐഡിയസ് കൊണ്ടുവന്നുള്ളത് ഇവനാണ് ടി വിയുടെ നല്ല ആർപ്പികളിൽ കുറെ ആർപ്പികളിൽ കൊണ്ടുവന്നതെല്ലാം ഇവന്റെ ഐഡിയാസ് ഐഡിയ തന്നെയാണ് 
പിന്നെ ഈ എൻ്റെ അടുത്തൊന്നല്ല ഇപ്പൊ ഇരിക്കണം ആരടുത്ത് ചോദിച്ചാലും അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും കാരണം ഇവനൊരു ഭയങ്കര ന്യൂട്രൽ ക്യാരക്ടർ ആണ് ഒരു വലിയ ഒരു പവർഫുൾ ക്യാരക്ടർ അല്ല എന്ന അവന് റെസ്പെക്ട് കൊടുക്കുന്ന പ്ലേഴ്സും ഉണ്ട് വളരെ ന്യൂട്രൽ ആയിട്ട് എല്ലാ പ്ലേഴ്സിനും എടുത്തും ഇന്ററാക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണ് നിങ്ങ ബാക്കി എല്ലാരും ആടി ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിന്റെ ഇടക്ക് എന്തിനാ ഗോപിന് എന്തിനാ ആടെ പിടിച്ചിട്ടിരുത്തേന് നിങ്ങ ബാക്കി എല്ലാരും ആടി ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിന്റെ ഇടക്ക് എന്തിനാ ഗോപിൻ എന്തിനാ ആടെ പിടിച്ചിട്ടിരുത്തേന് എടേ ഞാൻ നോക്കുമ്പോ ഈ പരുന്നും കഴുകനെല്ലാം ഇരിക്കുമ്പോ അതിന്റെ ഇടക്ക് തേനീച്ച പോലത്തെ ഒരു സാധനം പോയിരുന്നിട്ട് ഇരിക്കുന്നു എടാ അതിനാരാ കൂട്ടിന് ഫുട്പാത്തുനിന്ന് വാങ്ങിയ ഷേർട്ട് കൂട്ടിട്ട് ആടി ഇരിക്കുന്നു അതിനെന്തിനാട കൂട്ടിന് അവകാശപ്പെടുന്നത് സ്നൈപ്പർ കോഡ് തൊപ്പി എന്നാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു തൊപ്പിയെ കാട്ടി വലിയ സ്നൈപ്പർ കോഡ് അല്ലെ ഗോപ്പ് എന്ന് വെച്ചപ്പോ തൊപ്പി മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതിന്റെ ഓണർ ഇവനാണ് എം ആർ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർസലസ് എന്നാണ് ക്ലാന്റെ പേര് ആ മാർസലസിന്റെ ക്ലാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഇവനാണ് അല്ലെ ഞാൻ പറയണെങ്കിൽ ഇപ്പം എല്ലാരും ആ ഒരു പ്ലാനിൽ നിന്നാണ് ആദ്യം തന്നെ എല്ലാരും എല്ലാരും വന്നത് അത് എനിക്ക് തലവേദനയായിരുന്നു ഡ്രീമർ ഒരു രാവിലെ ഉച്ചക്ക് രാത്രി മരുന്നരിക്കുന്ന പോലെയാണ് ഈകൾ ഇങ്ങനെ തുറന്നത് ഡ്രീമർ റിക്രൂട്ട് ഭയങ്കര എനിക്കൊരു ടാർഗറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് എനിക്ക് ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാനിൽ കളിക്കണം എനിക്ക് അപ്പൊ എന്റെ ഗെയിമിംഗ് സ്കിൽസ് ഇമ്പ്രൂവ് ആക്കി എടുക്കണം എന്ന് ഭയങ്കര ഒരു ടാർഗറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് സോ എനിക്ക് എനിക്ക് എങ്ങനെ നോർമൽ ആയിട്ട് നിന്നാൽ പോരെ എനിക്കൊരു നല്ല സ്ട്രീമർ ആവണം ഇതിൽ നിന്നൊരു ഇതിലാവണം അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു റവന്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം പൈസ ഉണ്ടാക്കാം അത് തന്നെയായിരുന്നു പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതാക്കണം ആ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് വരാൻ എന്തും കോമ്പറ്റീഷനും മാറി ഞാൻ ഒരു ബെറ്റർ പ്ലെയർ ആണെന്നുള്ളൊരു രീതിയിൽ എന്റെ സ്ട്രീംസ് കാണണമെങ്കിൽ എനിക്ക് സ്കിൽസ് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ കാണുള്ളൂ ആ സ്കില് ഇമ്പ്രൂവ് ആക്കി എടുക്കാൻ ഞാനോ ഇത് ഞാൻ അയ്യായിരം ആറായിരം മാച്ചസ് കളിക്
സാനോ കറങ്ങും ചാവും സാനോ കറങ്ങും ചാവും ഇങ്ങനെ ഞാൻ വേറെ വേറെ ഒരു മാപ്പും കളിക്കില്ലായിരുന്നു ബൂട്ട് ക്യാമ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങും ചാടും ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അവിടെ അടുത്ത് ചാടും രണ്ടുപേരെ കൊല്ലും ചാവും അങ്ങനെ അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് കളിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ആറായിരം ഏഴായിരം മൂവായിരം നാലായിരം ലേഡി ക്യാരക്ടറായിട്ട് വരുന്നത് പയ്യന്മാർ വോയിസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന്നത് ശരിക്കും ആരും ഇല്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പൊ ഒത്തിരി പേര് ഈ ആർ പി കളിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒത്തിരി പേര് വരുന്നുണ്ട് അതിലിപ്പോ നമുക്ക് ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ ആണ് കപ്പ് കേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആകെ ഒരു കുറവ് ഇവന്റെ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ആയിട്ടാണ് കളിക്കുന്നത് ആ ഒരു കുറവ് ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കപ്പ് കേക്ക് അടിപൊളിയാണ് നല്ല രീതിയിൽ കളിക്കുന്നതാണ് എലിയും അതുപോലെയാണ്
ചീഞ്ഞ കോമഡി എനിക്ക് ഷൂസും ലിക്കറും കളക്ഷൻ ഭയങ്കര അത്ര എക്സ്പെൻസീവ് ബോട്ടിൽസ് ഒന്നും വാങ്ങിക്കാറില്ല എന്നാലും അങ്ങനെയല്ല ഒറ്റക്കിരി വെള്ളടിക്കുന്ന ഒറ്റക്കിരി വെള്ളടിക്കുന്ന താല്പര്യം ഇല്ല മോസ്റ്റ്ലി എനിക്ക് അങ്ങനെ റിയൽ ലൈഫിൽ ഇപ്പൊ വലുതായിട്ട് വലിയ ഫ്രണ്ട്സും അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല കോളേജ് പഠിച്ചവന്മാരെ കമ്മാറെ വഴിക്ക് പോയി സ്കൂളിൽ പഠിച്ചവന്മാരെ കമ്മാറെ വഴിക്ക് പോയി ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇവരൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇവന്മാരൊക്കെ ആരെങ്കിലും വരുമ്പോഴൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ലിക്കറ് ഷൂസ് ഇത് രണ്ടും എനിക്ക് ഭയങ്കര കളക്ഷൻ കളക്ഷൻ ശീലമുള്ള ഒരേ സാധനങ്ങൾ മൾട്ടിപ്ലായിട്ട് വാങ്ങിക്കണം അതാണ് ഞാൻ എനിക്ക് സിംഗിൾ മോൾട്ട് വിസ്കി ഭയങ്കര ഫേവറേറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ അതിന്റെ ഇങ്ങനെ പല പല സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി ട്രൈ ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെ റെഗുലർ ആയിട്ട് വെള്ളം അടിക്കാറില്ല ആക്ച്വലി അമ്പത്തൂര് ഈ വെള്ളം അടിച്ചിട്ട് സരക്കണ തെരുവ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര സീനായിരുന്നു അല്ല അത് അതെന്റെ കൂട്ട് അല്ല അല്ല എന്റെ കൂട്ടുകാരന്മാരായിട്ട് ഞാൻ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് വർക്കലേക്കായിരുന്നു അപ്പൊ അന്ന് അല്ല അന്ന് തലേന്ന് രാവിലെ ബോധം വന്നപ്പോഴാണ് എന്നെ സക്കീർ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ ആകെ പ്രശ്നമായി അമ്പത്തൂരിൽ തന്നെ എന്തിനാ ഫോൺ വിളിച്ച് തെറി വിളിച്ചേന്ന് വെച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആരെയും വിളിച്ചില്ലല്ലോ അപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞു ഞാൻ അന്നത്തെ ദിവസം ഫോൺ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ച് വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല അങ്ങനെ ഇടക്കിടക്ക് ഒന്നരാടോ ഒന്നരാടോ അബദ്ധം പറ്റാറുണ്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മെന്നിയുടെ കല്യാണത്തിന് ഒരു മീറ്റപ്പ് നമ്മൾ ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പൊ അതിൽ ഒരു കുപ്പി ബാക്കി ഉണ്ട് പിറ്റന്ന് അത് കാണുന്നില്ല അപ്പൊ ഒരാൾ മാത്രം ഉണ്ടാ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു വേഗം തൂക്കി അല്ല പൊക്കി അപ്പൊ അച്ഛൻ കൊടുക്കാൻ അച്ഛനൊന്നും അല്ല എനിക്കൊന്നും വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇഷ്ടമല്ല അല്ല എനിക്കൊന്നും വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ട് ആ സാധനം കൂട്ടുകാരന്മാര് ആർക്കെങ്കിലും ഉപയോഗപ്പെട്ട എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അത് ചെയ്തത് പിന്നെ അവനൊന്നും വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇഷ്ടമല്ല പിന്നെ വെള്ളം അടിച്ചാൽ അവന് മടി കിടക്കണം ആ ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടാവില്ല ഭയങ്കരമായിട്ട് അത് ഇവന്റെ മടി കിടന്നതിനാണ് അത് ഞങ്ങൾ വിളിച്ചതോ അല്ല ഈ പറഞ്ഞ ആളെടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കപ്പിരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇവിടെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഇങ്ങനെ നമ്മള് എല്ലാ പിള്ളേരായിട്ട് ഒരുമിച്ച് കാണാൻ പറ്റൂല അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മള് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിട്ട് നമ്മൾ ട്രിപ്പൊക്കെ പോകാറുണ്ട് അപ്പം അമ്പത്തൂരൊക്കെ ഞാൻ നാട്ടിൽ വരുമ്പോ ഇവന് ഇവന് വേറെ ഒരു പണിയില്ല വീട്ടിൽ ചുമ്മാ വരുന്നത് അങ്ങനെ വരും നമ്മള് ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പോവാൻ പോണ സ്പോട്ട് പോലും ഞങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പേരെല്ലാം ഇവിടെ പോയ ഒരു സ്പോട്ടിൽ ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ മീറ്റപ്പ് നടക്കാൻ പോണം ശരി സംഭവിച്ചു 
അവൻ ലാസ്റ്റ് അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ട് കണ്ടപ്പോ ഞാൻ എനിക്ക് ഞാൻ ഒരു പി എസ് ഫൈവ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത് പൈസ പൈപ്പിക്ക് അവന്റെ ആ കൊച്ചിന്റെ പേരിൽ വരുമ്പോ നൈസ് ആയിട്ട് പഠിച്ചെടുത്തിട്ടിരിക്കുകയാണ് വളർത്തിയെടുക്കാൻ ഞങ്ങളെ ആ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലെ ഫസ്റ്റ് വാവ തക്കുടുവാവയിലായത്ത വാവ ഈസ ബേബിയാണ് ഞാൻ ടി വി ക്യാമറ 